போட்டோகிராஃபி மற்றும் மொபைல் போட்டோகிராஃபில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறீங்கன்னா உங்க போட்டோவை இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஐநூறு ரூபா கேஷ் பிரைஸ்ல ஒரு போட்டி நடக்குது அந்த இன்ஸ்டாகிராம் மீடி இதுதான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கிட்டேன் ஆனா போட்டோ எடுக்க தரல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னு வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணா பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஐம்பதாவது வீடியோ தான் நம்ம போட போறோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல்லை கண்ணை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோவா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ப்ரோ டிஎஸ்எல்ஆர் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு போடுங்க அப்படின்னு நானும் கொஞ்ச நாள் போகணும்னே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சரி இன்னைக்கு போடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி வரும்போது மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு சோ வந்து எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் டிஎஸ்எல்ஆர் வந்து சிம்பிளா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு என்னோட மாடல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Nikon, Nikon 3200 அப்படின்ற ஒரு பேசிக்கான மாடல் தான் இது ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கேமரா அப்படின்றது வந்து நான் கூட சொல்லிக்கிறேன் இதுல இருக்கிற லென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டு பிப்டி ஃபைவ் ஒரு பேசிக்கான கிட் லென்ஸ் இந்த கிட் லென்ஸ் வச்சு என்ன யூஸ் அப்படின்னா பத்து பைசா போதனை கிடையாது இந்த கிட் லென்ஸ் வந்து சாதாரண போட்டோகிராஃபி படிக்கிற பேசிக்கா உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் ஆகுமே தவிர வேற யாருக்குமே யூஸ் ஆகாது நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஒஃபிஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இங்க கொடுத்துருக்க பாருங்க இதை போய் மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்க ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு என்னென்ன வீடியோ போடணும் அப்படின்ற ஸ்டோரி டேப்ல நான் போட்டுருவேன் மறக்காம போய் அதை பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம போட்டோகிராஃபி கண்டஸ்டன்ட் எல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இதுக்குள்ள போயிடலாம் இதுல வந்து என்ன இருக்கு என்ன விஷயங்கள்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து பேட்டரி போடணும் அப்படின்னு வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கீழ பக்கத்துல வந்து ஒரு பேட்டரி ஸ்லாட் இருக்கும் அது அப்படி உள்ள தள்ளம்னா பேட்டரி வந்து உள்ள போயிடும் இப்ப ஒரு ஒரு கேமராக்கும் ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் ஆனா அந்த பேட்டரி எல்லாம் போடுறது சேம் மெத்தட் தான் அது கரெக்டா போடணும் அதே மாதிரி இந்த எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட் வந்து நீங்க கரெக்டா போடணும் தப்பா போட்டீங்கன்னு வாங்கிங்களேன் அந்த எஸ்டி கார்டு வந்து உள்ள லாக் ஆயிரும் அது வந்து எடுக்கும் போது ஒரு அப்படியே அரௌண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட்டுக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதனால வந்து அந்த எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட் வந்து எப்படி போறதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் பண்ண போறது வந்து லென்ஸ் எப்படி கலட்டுறது மாட்டுறது அப்படின்னா இந்த லென்ஸ வந்து இங்க ஒரு பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பட்டன் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி திருப்பினீங்கன்னா இந்த லென்ஸ் வந்து தனியா வந்துடும் இப்ப ரொம்ப பேருக்கு வந்து இந்த லென்ஸ்ல வந்து இந்த உள்ள இடத்துல வந்து அழுக்கு ரொம்ப இருக்கும் அதாவது இப்ப நம்ம ரெண்ட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரோம் இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த லென்ஸ்ல வந்து ஒரு ஏர் அடிக்கும் இல்லைன்னா டஸ்ட் இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துலயும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வந்து அது வந்து அந்த டஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்ப சோ வந்து நம்ம ஒரு துணி எடுத்து லைட்டா கிளீன் பண்ணிட்டோம்னா போட்டோ வந்து அந்த எடுக்கிற டைம்ல வந்து பிரைட்டா இருக்கும் இந்த பேசிக்கான வந்து ஜஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு பின் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பின்னு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி இந்த பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா அது வந்து லாக் ஆயிடும் சவுண்ட் கேக் டொடக் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் அப்ப வந்து லாக் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்கிரீன் பாத்தலாம் ஸ்கிரீன்ல வந்து என்னன்னா ஒரு த்ரீ இன்ச் டிஸ்பிளே தான் அந்த த்ரீ இன்ச் த்ரீ இன்ச் டிஸ்பிளே இதுல வந்து டச் ஸ்கிரீன் எல்லாம் கிடையாது டச் ஸ்கிரீன் வர்ற ஏதாவது கேமராவும் இருக்கு இந்த கேனான் டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாம் ஃபுல் டச் ஸ்கிரீன் வந்து டச் பண்ணாலே அது வந்து எல்லாமே டச் பண்ணிக்கலாம் போக்கஸே அதுல பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இதுல இருக்கிற ஒரு வியூ பாயிண்டர் இந்த வியூ பாயிண்டர் எதுக்குனா அந்த கண்ணுல வச்சு பாக்குறது அது தெரியும் மூடு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பொறுப்பு இல்ல இந்த வியூ பாயிண்டர்னால என்ன யூஸ்னா இதுல ஆட்டோ போக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்ப வந்து நம்ம இந்த பக்கம் இந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த வியூ பாயிண்டர்ல பார்த்தோம்னா இதுல வந்து புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் புள்ளியில வந்து ஒரு ரெட் கலர் டாட் இருக்கும் அந்த டாட்டை வந்து நம்ம இந்த பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பட்டனால அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த பட்டன்ல இருந்து அந்த வியூ பாயிண்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அங்கிட்ட இங்கிட்ட அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாறும் அப்ப வந்து இப்ப நமக்கு எந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆட்டோ போக்கஸ் வேணுமோ இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய பிளேஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுல ஒரு பூ வந்து போக்கஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க இந்த ஆட்டோ போக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து அதுல வச்சுட்டு இந்த ஷட்டர் பட்டனை லைட்டா பிரெஸ் பண்ணா ஒன்னு போக்கஸ் ஆயிரும் நல்லா பிரெஸ் பண்ணா போட்டா எடுத்துரும் அப்ப லைட்டா பிரஸ் பண்ணா ஆட்டோ போக்கஸ் போட்டீங்கன்னா போக்கஸ் ஆகும் இல்லைன்னா இதை எடுத்துரும் மேனுவல் போக்கஸ் அப்படின்னு வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஆட்டோ போக்கஸ் அண்ட் மேனுவல் போக்கஸ் இருக்கு இப்ப ஆட்டோ போக்கஸ் அப்படின்னா இது இந்த லென்ஸ் வந்து ஆட்டோ போக்கஸ்
அப்படியே வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அது வந்து மேனுவல் வந்து நீங்க படிக்கணும்னா அதுல வந்து ஐஎஸ்ஓ என்ன அப்பச்சர் என்ன அப்புறம் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு பேசிக்கா நீங்க ஒரு போட்டோ ஷூட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா இதுல எந்த மோடு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்றதுனா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு தான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன் சொல்றேன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு நம்ம போட்டு எடுக்கும்போது அது கேத்த அளவு அப்பச்சர் வந்து கிடைச்சிடும் அப்பச்சர்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலா வேணா நான் போடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப வந்து இதுல வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ல போட்டுனீங்கன்னா உங்களோட வந்து லென்ஸ்ல இருக்கிற அப்பச்சர் வந்து இதாகும் அதாவது டிஃபரன்ஷியேஸ் ஆகும் அது எப்படி சொல்றது அப்பச்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்பச்சர்னா என்ன ஐஎஸ்ஐ என்னன்னா ஐஓஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஷட்டர் ஸ்பீடு அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்துட்டு வந்துருங்க இந்த வீடியோல இப்படி சொல்ல முடியாது அதனால வேற வீடியோ போட்டுருங்க அதை போய் பாருங்க பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து நம்ம பேச இப்ப வந்து நம்ம எதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பாக்க போறோம்னா ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓனா என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ்ஓ வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஐஎஸ்ஓட யூஸ் என்னன்னா ஒரு ஒரு கேமராக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்ப இந்த கேமராவோட மேக்சிமம் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து மூவாயிரத்தி இரநூறு அப்படின்றது மேக்சிமம் வேல்யூ அதாவது கம்மியானது வந்து நூறு நூறு அந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து நூறு தான் இப்ப வந்து இதுல என்ன யூஸ் அப்படின்னா இந்த ஐஎஸ்ஓ எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப நைட் ஷார்ட் நம்ம போட்டோ எடுக்கிறோம் இல்ல வீடியோ எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து லைட் கம்மியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஐஎஸ்ஓ வந்து கூட்டுறோம்னா அந்த லைட் வந்து கூடும் ஆனா அந்த ஐஎஸ்ஓட டிஃபால்ட்டான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஐஎஸ்ஓ நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு கூட்டுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போட்டோல கிரெயின் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து நீங்க மேக்சிமம் ஒரு இரநூறு நானூறு எண்ணூறு இந்த மூணு இதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போட்டோ வந்து பாக்குறதுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் அடுத்து வந்து இந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தல ஷட்டர் ஸ்பீட் என்னன்னா ஒரு ஒரு கேமராக்கும் ஒரு ஒரு டிஃபால்ட்டான ஷட்டர் ஸ்பீட் இருக்கும் அதாவது இப்ப ஒரு கேமரா அடிச்சோம்னா ஒரு ஃபிரேம் பர் செகண்ட் டபக்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்க பாத்தீங்களா அதுதான் டிஃபால்ட் ஆனது இப்ப நம்ம ஒரு நமக்கு அவ்வளவு ஷட்டர் ஸ்பீடு வேணா இப்போ நம்ம வந்து சில போட்டோ எல்லாம் பாத்துக்கீங்களா அவங்க பின்னாடி வந்து எழுதி முடிப்பாங்க ஒரு எழுத்து எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த போட்டோ எடுத்து பார்க்கும் போது அந்த எழுத்து எழுதி இருக்கிறது வந்து அப்படி அது வந்து தெரியும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற போட்டோ வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் தெரியும் அது வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னா இப்ப நம்ம கேமரால வந்து ஒரு ஷட்டர் ஸ்பீடு செட் பண்ணி வைக்கிறோம்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த சட்டர் வந்து மூடாது இப்ப நம்ம இப்போ ஒரு சட்டர் வச்சிருக்கோம்னா இப்ப வந்து டக்குன்னு வச்சோம்னு வைங்களேன் சட்டுன்னு அப்படி அடைச்சிரும் ஆனா அதுல வந்து மேக்சிமம் டைம் வைக்கும் போது அது இப்படி மெதுவா தான் அடைக்கும் அதனால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுக்க முடியும் இந்த சட்டர் ஸ்பீடு நம்மள பொறுத்தளவு எவ்வளவு எவ்வளவு கூட்டுறமோ அவ்வளவுக்கு வந்து லைட் வந்து இப்ப உள்ள வர லைட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து இப்படி கேப்சர் பண்ணிடும் இப்ப வந்து நம்ம எவ்வளவு லைட் இப்ப இப்ப முப்பது செகண்ட் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு அந்த முப்பது செகண்ட்ல எவ்வளவு லைட் வருதோ அந்த அவ்வளவு லைட் உள்ள வந்துடும் அதனால வந்து நம்ம போட்டோ வந்து ரொம்ப பிரைட் ஆயிரும் சோ வந்து இந்த ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து மேக்சிமம் ஒரு நூத்தி இருபது எண்பது அந்த மாதிரி ஒன் பார் நூத்தி இருபது அப்படி எண்பது அந்த ஒரு ரேஞ்சில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறது என்னன்னா அப்பச்சர் அப்பச்சர்னா என்ன அது வந்து அப்பச்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா செம்ம பிளர் ஆன போட்டோ பாத்துருக்கோம் சில இடத்துல வேற லெவல்ல பிளர் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா அந்த அப்பச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அப்பச்சர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஒரு லென்ஸ்ல ஒரு ஒரு டிஃபரெண்டான அப்பச்சர் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு சில கேமரா லென்சஸ்ல வேலை கூடுனது அதாவது அப்பச்சர் வேல்யூ கூட 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 இருந்து இந்த கேமரா லென்ஸோட வேலை வந்துச்சு வேலை வந்து கூடும் ஏன் சொல்றோம்னா இப்ப ஒரு பிளர் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னு வாங்கிக்கலாம் நம்ம அப்பச்சர்ல வந்து என்ன லீஸ்டா இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து இது லீஸ்ட் அப்பச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னா இவ்வளவு வந்து நல்ல ஒரு குறிப்பிட்டது வந்து இதாயிரும் அதாவது நல்ல பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்ல பிளர் ஆயிரும் இப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அதுல கொஞ்சம் கேப் வரும் இப்ப இவ்வளவுக்குள்ள ஒரு இடத்த வந்து நம்ம கவர் பண்றதுக்கும் இவ்வளவு உள்ள இடத்துல கவர் பண்றதுக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளர் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகும் சோ வந்து அப்பச்சர் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து எவ்வளவு பிளர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த அப்பச்சர் வேல்யூ இப்ப ஐஎஸ்ஆர் என்ன சட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்ப வந்து இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் உள்ள போயிடலாம்
மேனுவல் மோட பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இதோட செகண்ட் பார்ட் வந்து நான் கண்டிப்பா உங்களுக்காக போறேன் சோ வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க போட்டோகிராஃபி தமிழ்நாடு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்கு அதை போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க டெய்லி என்னென்ன வீடியோ போறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ நாலு சந்திக்கிறேன